ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ദ റെക്ക് ഓഫ് ടൈറ്റാനിക്ക ഒരു പോയമാണ് നേരെ പോത്തിലേക്ക് വരാം ദ റെക്ക് ഓഫ് ടൈറ്റാനിക്ക ബൈ ബെഞ്ചമിൻ പെക്കീത്ത് പോയറ്റിന്റെ പേര് പറക്കരുത് ബൈ ബെഞ്ചമിൻ പെക്കീത്ത ഇസ് എ ഇയോളജി ഇയോളജി മീൻസ് a written piece of uh, work or a speech uh, that is made to uh, glorify a dead person or a recently dead person marichu poya raale prakirtichu kondalla sotram nokku parayum okay appo adoru sotram aanu aare alage ee marichu poya titanic illulla idile crew members ne pugalthi kondulla oru part aanu namukku padikkanulla ee oru poem ennu parayum ezhudi irikkunnathu benjamin pekkith aanu okay the poem praises the dead heroes on the titanic ഈ പോയത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ദ പോയറ്റ് പ്രൈസസ് ദ ഡെഡ് ഹീറോസ് ഓൺ ദ ടൈറ്റാനിക് ഓക്കെ ടൈറ്റാനിക്കിലുള്ള മരിച്ചുപോയ ഡെഡ് ഹീറോസിനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണിത് ദ തീം ഏസ് ഷിപ്പ് റെക്ക് ഇതിന്റെ തീം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഷിപ്പ് റെക്ക് ആണ് കപ്പൽ തകർന്നതാണ് ദ പോയം ഹാസ് ഫോർ ലൈൻ സ്റ്റാൻഡ് ഫോം ഈ പോയത്തിനൊരു ഫോം ഉണ്ട് ആ ഫോം എന്താണ് നാല് വരി നാല് വരി ആയിട്ടാണ് കവിത ഉള്ളത് ദ പോയം ഹാസ് എ ഫോർ ലൈൻ സ്റ്റാൻസ സ്റ്റാൻസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരഗ്രാഫ് പോലെ പോയത്തിലാകുമ്പോൾ സ്റ്റാൻസ ദ റൈം സ്കീം ഇസ് എ എ ബി ബി റൈം സ്കീം എന്താണ് എ എ ബി ബി എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദ ടൈറ്റാനിക് ബോസ് എ ബ്രിട്ടീഷ് പാസഞ്ചർ ലൈനർ ടൈറ്റാനിക് എന്തായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷൂറിയസ് കപ്പൽ ആയിരുന്നു അല്ലെ അതാണ് ലൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ ടൈറ്റാനിക് ബോസ് എ ബ്രിട്ടീഷ് പാസഞ്ചർ ലൈനർ ബിഗ് ഷിപ്പ് ഓക്കെ ലക്ഷൂറി ഷിപ്പ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇറ്റ് വാസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് ദെൻ അന്നേ വരെ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കപ്പൽ ആയിരുന്നു അത് ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ പോയം ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ പോയം ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഓക്കെ എ സി ഡ്രീം എന്നൊക്കെ അതിൽ പുകഴ്ത്തുന്നുണ്ട് കപ്പലിനെ അയണിലും ഈ ഒരിക്കലും തീർത്ത കവിത എന്നും ഒരു കടൽ സ്വപ്നമെന്നും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ദ ഷിപ്പ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ജേണി ഇൻ ടു ദ ഡെപ്സ് ഓഫ് അറ്റ്ലാന്റിക്ക ഇൻ ദ ഏർലി മോർണിംഗ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കപ്പലിന്റെ ആദ്യത്തെ യാത്ര അത് തുടങ്ങുന്നത് ഇനിയോ ദ ടൈറ്റാനിക് സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ്സ് ജേണി ഫ്രം സൗത്ത് ആംപ്ടൺ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സൗത്ത് ആംപ്ടണിൽ നിന്നാണ് കപ്പലിന്റെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് എവിടേക്കാണ് ടു ന്യൂയോർക്ക് അമേരിക്കയിലുള്ള ന്യൂയോർക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഫെൽറ്റ് സേഫ് ആൻഡ് പ്രൗഡ് ഇത്രയും വലിയ കപ്പൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലക്ഷൂറിയസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഫെൽറ്റ് സേഫ് ആൻഡ് പ്രൗഡ് ഓക്കെ ഇനി ദ ഷിപ്പ് എൻഡേഡ് ദ നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് അങ്ങനെ ഷിപ്പ് യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക്കിലേക്ക് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്തി ഇറ്റ് വാസ് മൂൺലെസ് നൈറ്റ് അന്ന് നിലാവില്ലാത്ത രാത്രി ആയിരുന്നു എ ഹ്യൂജ് ഐസ്ബെർഗ് വാസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഷിപ്പ് കപ്പലിന്റെ നേരെ ഒരു വലിയ ഐസ്ബെർഗ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ദ ഷിപ്പ് ഹിറ്റ് ദ ഐസ്ബെർഗ് ആൻഡ് വാസ് റാപ്പിഡ്ലി സിങ്കിങ് ഷിപ്പ് ഐസ്ബെർഗ് ഇടിച്ചു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് റാപ്പിഡ്ലി സിങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മുങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് റോസ്റ്റ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ ആണ് ക്യാപ്റ്റന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഹി റോസ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ റോസ് മീൻസ് റൈസ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ റൈസ് ഈ അതിനോപ്പോ പാസ്റ്റൻസ് ആണ് റോസ് ഓക്കെ ഹി റോസ് ടു സിറ്റുവേഷൻ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് മൂപ്പര് കൈകാര്യം ചെയ്തു ഹി ഷോഡ് ഗ്രേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഏറ്റവും സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുകയാണ് ദ ക്രൂ ബേർഡ് ഒബേഡ് ദ ക്യാപ്റ്റൻസ് ഓർഡർ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം കൃത്യമായി അദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്തു അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു ഓൾ ദ ലൈഫ് ബോർഡ്സ് മൂഡ് എവേ വിത്ത് വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ അതിലുള്ള എല്ലാ ലൈഫ് ബോർഡ്സും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ലൈഫ് ബോർഡ്സ് വളരെ കുറവായിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും വലിയ ഷിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു അപകടം പറ്റില്ലെന്ന് അതുകൊണ്ട് ലൈഫ് ബോർഡ്സ് കുറവായിരുന്നു ഉള്ള ലൈഫ് ബോർഡ്സിൽ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും എല്ലാം അവര് പറഞ്ഞയച്ചു ഇനിയോ നൗ ദ റിമെയിനിങ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ 
ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രാൻഡ് സൈറ്റ് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അത് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് സിങ്കിങ് ഷിപ്പ് എന്തിന്റെ കാഴ്ച ആ കപ്പൽ മുങ്ങുന്ന കാഴ്ച ആൻഡ് ദ പ്ലേയിങ് ബാൻസം അതേ കപ്പലിൽ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കപ്പലിൽ പാട്ടുപാടുന്ന അല്ലെ ഈ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഈ ബാൻസ്മാന്റെ കാഴ്ച അത് വലിയ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു ദേ വോ റിയൽ ഹീറോസ് എന്താണ് അവരെ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ കാരണം കാരണം അവർ അവരുടെ ലൈഫ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അവരുടെ പ്ലേസ് അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദേ ആർ കോൾഡ് റിയൽ ഹീറോസ് ദേ വോർ ഈക്വൽ ടു bolso and the heroes of the battle of uh, uh, trafalgar uh, alamo waterloo and the light brigade idile edengu okku onnu padichu vekkanengil nallalana ivide korachu history aanu parayunda charitra kaalathu prashisthanayittulla chela yuddhangale kurichittu adile korachu veeranmare kurichittokke ivide parayunnundu okay appo aa valiya veeranmare pole aarumayi titanic le ee crew membersum aayi ennu mathramana ivide uddeshikkunnathu clear alle അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യണം പോയം അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ പോയത്തിനകത്തുള്ള കുറച്ച് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയത്തിൻ്റെ തീം എന്താണ് പോയത്തിൻ്റെ തീം ഷിപ്പ് റെക്ക് ആണ് ഏത് ഷിപ്പാണ് റെക്ക് ആവുന്നത് ടൈറ്റാനിക് ആണ് ടൈറ്റാനിക്കിലുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു യെസ് അവർ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഒക്കെ കൃത്യമായ ഇടപെടലോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് അവരുടെ ജീവൻ പണയം വെച്ചിട്ട് അവരെ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവർ സ്വയം മരണത്തിന് മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ റിയൽ ഹീറോസ് എന്നൊക്കെ പോയിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഇവരെ ഹീറോയിസം ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു പോം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് റെഡി അല്ലേ ഇനി പോയറ്റിക് ഡിവൈസസിലേക്ക് വരാം ദ പോയറ്റ് യൂസ് എ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ക്ലിയർ ലാംഗ്വേജ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഷയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ ഷിപ്പ് ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ പോയം ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഷിപ്പിനെ ഒരു പോയം ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ സി ഡ്രീം അല്ലെ സി ഡ്രീം എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടും എന്താണ് മെറ്റഫേഴ്സ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ആണ് മെറ്റഫേഴ്സ് ആണ് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം പോയം ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ അതുപോലെ തന്നെ സി ഡ്രീം എന്നൊക്കെ നേരിട്ട് ഒരു ഷിപ്പിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ മെറ്റഫേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഒരു പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ദ ഷിപ്പ് ഇസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലേഡി ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലേഡി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഷിപ്പിനെ കാണുന്നുണ്ട് സോ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഈ പോയത്തിന്റെ തീം ആണ് തീം എന്താണ് ദ പോയം ഗിവ്സ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ട്രൂ ഹീറോയിസം ദ പോയം ഗിവ്സ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ട്രൂ ഹീറോയിസം മെസ്സേജ് എന്താണ് ട്രൂ ഹീറോയിസം ആണ് it tells us how we should act in times of disaster disaster and disaster management aanu nammada unit alle appo adinathulla ee poathile namukku parneyirunnu engane nammal oru disaster ulla samayathu nammal enganeyana idapadendathu okay how should we act in times of disaster real heroes are duty bound even in the face of death maranathu munbil kaadana samayathum avaru duty bounded aayirikkum okay avarude duty cheynadile krithyamayi cheyna aalukal aayirikkum real heroes nu parayna aalukal they uphold the values of life in crisis they uphold the values of life in crisis nu vachale ഒരു ആളുടെ ജീവന് ഒരാളുടെ ജീവന്റെ വില അവര് കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കും എപ്പോ ആ ഈ ഒരു അപകട സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാല് അത് അവന്റെ ജീവൻ അല്ലേ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടോട്ടെ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം നോക്കി പോകാം എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ജീവന്റെ വില എന്താണെന്ന് അവർ കൃത്യമായിട്ടും ഉയർത്തി പിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിന് പോയിട്ട് കുറെ ചരിത്രത്തിലെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആ വാട്ടർ ലൂ ഉള്ള യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാർഗിലെ നമ്മുടെ ജവാന്മാരെ പോലെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ആ അത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെ പോലെ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ട്രഫാഗൽ വാർ വാട്ടർ ലൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയാണ് അവരെ പോലെ ഇവരും ഹീറോസ് ആണെന്നാണ് പോയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ തീം കഴിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്രീസിയേഷൻ തന്നെ അപ്പൊ അപ്രീസിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പോയിന്റ്സ് തന്നെ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസും തീമും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതാം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് വന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ
ആഡ് ചെയ്യാം കണ്ടംപററി ആയി നടക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റിക് ലൈൻസ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ഇടയുള്ള ഒരു ചോദ്യം വൈ ഷുഡ് വൈ ഷുഡ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ടൈറ്റാനിക് ബി റിമെമ്പേർഡ് ഓൾവേസ് ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ സ്റ്റോറി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ റിമെമ്പേർഡ് ആവുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അത് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വെക്കണം ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ടൈറ്റാനിക് വുഡ് ബി റിമെമ്പേർഡ് ഓൾവേസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ടു റീസൺ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മാരിടൈം ട്രാജഡി ഓവർ ഒക്കെ എവർ ഒക്കെഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ഇത്രയും വലിയൊരു കടൽ മാർഗത്തിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക അപകടം ഇതുപോലെ വേറെ നടന്നിട്ടില്ല സെക്കൻഡ് ദ സാക്രിഫൈസ് ഓഫ് ദ സെയിലേഴ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ സെൻഡിങ് അനദർ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ഹിസ് പ്ലേസ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ ഡെത്ത് വോളണ്ടറിലി വിൽ ബി റിമെമ്പേർഡ് ഓൾവേസ് അല്ലെ തങ്ങളുടെ ജീവൻ പണയം വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിനുള്ള അവസരം രക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ടും ഒരു കാരണമാണ് ഈ കഥ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കാൻ ദർ ഇസ് നോ സാക്രിഫൈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗിവിങ് അപ്പ് വൺസ് ലൈഫ് ഫോർ വൺസ് ഫ്രണ്ട് തൻ്റെ സുഹൃത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ ജീവൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സാക്രിഫൈസ് ഇല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നാണ് ആ പോയറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയാനുള്ളത് സോ ഹോപ്പ് യു ആൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്